যারা ফটোশপ নিয়ে অনেক বেশি কাজ করে সারা দিন ধরে ফটো রিটাচ করতে হয় বা ফটোশপ নিয়ে ওয়ার্ক করতে হয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কাজের গতি অনেক বড় একটি ভূমিকা পালন করে এবং গেস পার্ট আজকে আমি আপনাদের সাথে এমন একটি টিপস শেয়ার করব যেটি যদি আপনি ফলো করেন তাহলে আপনার কাজের গতি কিছুটা হলো বৃদ্ধি পাবে দিস ইজ ইয়োর হোস্ট জেমস প্রিন্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জেপি স্ট্রিম ওয়েল মূল টিউটোরিয়ালে যাওয়ার আগে প্রথমেই বলে নিতে চাই আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এখনও যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং তার পাশে যে বেল আইকন রয়েছে সেটিতে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে কিন্তু আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে আসবে তো যা বলছিলাম ফটোশপে কাজ করার সময় কিন্তু আমাদের অনেক বেশি জুম ইন জুম আউট করতে হয় এবং সেই কাজটি করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অনেক বেশি টাইম স্পেন্ড হয়ে যায় আমরা চাইলে কিন্তু সেই জিনিসটাকে অনেক বেশি শর্টকাটে করে ফেলতে পারি ধরেন আপনি জুম ইন করলেন কোনো একটি ব্লেমিশেস বা কোনো একটি স্পট রিমুভ করবেন সেখানে আপনি জুম ইন করে কাজটি করলেন এরপরে কিন্তু আপনার আবার জুম আউট করে নেক্সট স্পটটি কোথায় আছে সেটি আপনাকে ডিটেক্ট করতে হবে সেখানে আপনার নেভিগেট করতে হবে কিন্তু কীরকম হয় যদি আপনার পাশাপাশি দুইটি উইন্ডো থাকে একটিতে থাকবে আপনার ফুল ভিউ একটিতে থাকবে আপনার জুম ইন ভিউ তাহলে অনেক বেশি মজা যায় তাই না তো চলুন আমরা ফটোশপে দেখবো সেটি আমরা কীভাবে করব আমি ফটোশপ ওপেন করলাম এখানে আমি একটি অলরেডি ইমেজ ওপেন করে রেখেছি তো মূলত দেখা যায় যে আমরা স্পট রিমুভ করব আমার এখানে জুম ইন করা লাগছে তারপর আমি স্পট হিলিং যে টুল রয়েছে সেটি নিলাম তারপরে এখান থেকে আমি স্পটগুলো রিমুভ করলাম এভাবে কাজ করলাম এখানে আমার স্পটটি রিমুভ হলো তারপর আমি আবার জুম জুম আউট করে দেখলাম কেমন লাগলো তো এটি না করে আমরা কিন্তু সুখ খুব সহজে দুটি উইন্ডো পাশাপাশি সাজাতে পারি সেটি করার জন্য প্রথমে যেটি করতে হবে আমি এখানে উইন্ডোতে যাব তারপরে দেখেন অ্যারেঞ্জে গিয়ে আপনি নিচে দেখবেন নিউ উইন্ডো ফর আমার যে ইমেজ ওপেন করা আছে সেটির যে নাম সেটি দেখাচ্ছে তো এটি যদি আমি ওপেন করি তাহলে কিন্তু আমার পাশাপাশি সেম ইমেজ ওপেন হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের ডুপ্লিকেট কোনো কপি না নতুন কোনো ডকুমেন্ট না একই ডকুমেন্ট আমরা দুইটা উইন্ডোতে ওপেন হচ্ছে মনে করেন এইখানে যদি আমি কোনো কালার দিয়ে এখানে যদি আমি ব্রাশ করি মনে করেন এখানে যদি আমি ব্লু কালার দিয়ে ব্রাশ করলাম এটা কিন্তু আমাদের পরবর্তী যে উইন্ডো সেখানেও কিন্তু আপডেট হয়ে যাচ্ছে তার মানে সেম উইন্ডো সেম ডকুমেন্টে আমরা কাজ করছি তো আমরা আমরা চাচ্ছি এই দুইটা উইন্ডো পাশাপাশি থাকবে একটি হলো জুম ইন ভার্সন থাকবে একটি হলো জুম আউট ভার্সন যাতে আমরা সহজেই নেভিগেট করতে পারি তো সেটি করার জন্য উইন্ডোতে যাব অ্যারেঞ্জে যাব এখানে দেখেন আপনার অনেকগুলো অপশন রয়েছে আপনি তিনটি যদি ভিউ দেখতে চান সেটাও পারবেন আপনি টাইল ভিউ অনেকগুলো ইমেজ থাকলে সেগুলো টাইল টাইল ভিউও করতে পারবেন তো আমরা মূলত যেহেতু দুইটি আমরা উইন্ডো চাচ্ছি এখান থেকে আমরা টু আপ ভার্টিক্যাল যেটা রয়েছে সেটি যদি সিলেক্ট করি তাহলে কিন্তু আমার দুইটি উইন্ডোয় পাশাপাশি ওপেন হয়ে গেল এখন আমি এখান থেকে জাস্ট আমার যে অংশটুকু আমি দেখতে চাই সেই অংশটুকু আমি জুম ইন করে রাখলাম যে ফুল ভিউ এটা আর আমি এই সাইডে মনে করেন কাজ করব তো সেটিকে আমি যদি কাজ করতে চাই আমি এখানে এটা একদম জুম জুম ইন করে আমি ডিটেলসে চলে গেলাম তারপর মনে করেন এখান থেকে আমার স্পট রিমুভ করতে হবে আমি স্পট হিলিং ব্রাশ টোল নিয়ে আমি স্পট রিমুভ করলাম এখানে কিন্তু আমার সব জিনিসগুলো আপ আপডেট হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এখান থেকে ক্লিক করে তাহলে কিন্তু আমার স্পটগুলো চলে যাচ্ছে খুব সহজে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি তো পরবর্তীতে আমার কোন জায়গায় নেভি নেভিগেট করতে হবে বা স্পট রিমুভ করার পর এখানে লাল চেদের দাগ হয়ে আছে সেটা কিন্তু আমি খুব ইজিলি দেখতে পাচ্ছি আমার কিন্তু বারবার সেই জুম ইন বা জুম আউট করা লাগছে না তো এইভাবে যদি আমরা কাজ করি তাহলে কিছুটা হলে দেখা যায় আমাদের সময় বাঁচবে আপনারা যারা প্রচুর ছবি রিটাচ করতে হয় যারা উইড ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করেন তাদের কিন্তু প্রত্যেক ক্লায়েন্টের জন্য অনেকগুলো ছবি রিটাচ করতে হয় তো আপনাদের প্রচুর সময় দিতে হয় ফটোশপে আপনারা যদি এইভাবে কাজগুলো করেন তাহলে কিন্তু কিছুটা হলে আপনাদের সময় বাঁচবে তো এই ছিল আজকের টিপস আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট বক্সে আপনার মতামত জানাবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে রাখতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো খুব সহজে আপনারা পেয়ে যাবেন সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল আরও এক্সাইটিং টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে আমি উপস্থিত হবো জেমস প্লেস সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন গুড বাই